குட் ஆஃப்டர் சார் ஹாப்பி ஆஃப்டர்நூன் மைடேட்சி மார்க்கெட்டிங் டீம்லேருந்து எல்லாருக்கும் நன்கு நம்ம லாஸ்ட் ஒரு ஒரு ஒன் மந்த்துக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா மேஜிக்கு மேஜிக் ட்ரிக்ஸ்ன்னு சொல்லி ஒரு லெவல் கூட ஆயிலுக்கு அப்டேட் பண்ணியிருந்தோம் நாட் ஈவன் கூட ஆயில் இதுக்கு வந்து எல்லாத்துக்கும் வேலை செய்யும் அதை வந்து நீங்கள் கம்ப்ளீட்டாக பேக் டெஸ்ட் பண்ணி பண்ணால் போதுமானது அதாவது இந்த லெவலுக்கு உபயோகிக்கிறது இப்போ பை ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பேங்க் நிப்டி எடுத்துக்கலாம் இல்லை கூட ஆயில் எடுத்துக்கலாம் இல்லை நம்ம லெவலுக்கு எதுவும் உபயோக செய்தோ அதை வந்து நீங்கள் பேக் டெஸ்ட் பண்ணி கண்டுபிடிச்சிக்கோங்க எக்ஸ்கியூஸ் மீ அதை வந்து நீங்கள் பேக் டெஸ்ட் மூலமாக தான் கண்டுபிடிக்க முடியும் இம்மீடியட்டாக கண்டுபிடிக்க முடியாது ஒரு ஸ்கிரிப்ட் வந்து நம்ம லெவலுக்கு ஒப்பே ஆகும்போது அதோடய பர்ஃபார்மன்ஸு நல்லாயிருக்கும் அந்த பர்ஃபார்மன்ஸு எந்த ஸ்கிரிப்ட் வேலை செய்யுதுன்னு பார்த்தா அதை பார்த்து உங்களுக்கு தெரியும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என்எஸ்சி இ குட்டியில் எஃப் இ குட்டி எஃப் டோவில் பண்ண வேண்டாம் பேங்க் நிட்டி எடுத்துக்கலாம் அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா அப்புறம் குரூட் ஆயில் அப்புறம் லெட்டு லெட்டு அலுமினியம் சரிங்களா அப்புறம் சில்வர் கோல்டு இந்த மாதிரி ஸ்கிரிப்டுக்கு இதை வந்து நீங்கள் பயன்படுத்தினா ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஸ்ட்ராட்டஜி பிரகாரம் ஏன்னா ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு மைண்ட் செட்டில் இருப்போம் ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு மைண்ட் செட் இருக்கும் சரிங்களா ஒவ்வொருத்தர் வந்து பத்து பாயிண்ட்டில் வரும் விருப்பீங்க ஒருத்தர் ஐம்பது பாயிண்ட்டுக்கு வெயிட் பண்ணுவீங்க ஒவ்வொருத்தர் பார்த்தீங்கன்னா இது கண்ட்ரடியூஸாக கேரி பண்ண கேரி பண்ணுறவங்க இருக்காங்க கேரி பண்ணுறதுக்கு நாங்கள் எதுவும் சஜஷன் பண்ணல ஆனாலும் கேரி பண்ணுறவங்க இருக்கிறாங்க இருக்க தான் செய்கிறாங்க இந்த மாதிரி கேரியெல்லாம் பண்ணக்கூடாது இன்டர்டே ஸ்ட்ராட்டஜி இன்டர்ஜி கேரி பண்ணுறதுக்கு நாங்கள் ஜனவரிக்கும் உங்களுக்கு ஆன்சரும் வீக்லி மந்த்லி எல்லாத்துலேயும் எப்படி பண்ணுறது மேஜிக் ட்ரிக்ஸை எப்படி ஒபே பண்ணுறது நிறைய ட்ரிக்ஸ் இருக்குங்க அதெல்லாம் உங்களுக்கு அப்டேட் பண்ணுறோம் அதுக்கு முன்னாடி இதில் வந்து நிறைய கிளைண்ட் வந்து கொஞ்சம் கிளாரிஃபிகேஷன் ஆகாமையே இருக்காங்க நம்ம மேஜிக் லெவலில் அதை வந்து ஸ்டெப் ஒன் ஸ்டெப் டூ ஸ்டெப் த்ரீ அந்த மாதிரி சொல்லிடுறேன் முடிஞ்சால் இதை ஒன் ஆர் டூ டைம்ஸ் கேட்டு தெரிஞ்சுக்கோங்க இல்லை புரியலனா பெருசாக ஒரு பேராகிராஃபெல்லாம் எழுதுகிற மாதிரி இருக்காது ரெண்டு லைன் எழுதுகிற மாதிரி இருக்கும் அவ்வளோதான் சரிங்களா ஒரு பேராகிராஃப் சொல்லுவானோ அப்படின்லாம் நினச்சிக்காதீங்க ரெண்டே லைன் அந்த லைன் ரெண்டு லைனை நீங்கள் மூணு கண்டிஷன் நாலு கண்டிஷன் இருக்கும் மேக்ஸிமம் சரிங்களா இந்த மூணு நாலு கண்டிஷன் என்ன பண்ணுவோன்னா நீங்கள் மேக்ஸிமம் வந்து அதை வந்து ஒரு எழுதி வச்சுக்கலாம் இல்லை அப்ளை பண்ணி பார்க்கலாம் இல்லை வி வீடியோ ரிப்பீட் பண்ணி கேட்கலாம் சரிங்களா இந்த மாதிரி பண்ணிக்கோங்க இந்த மேட்ரிக் மேட்ரிக்ஸுங்கிறது ரொம்ப சிம்பிளாக தாங்க இருக்கும் ரொம்ப காம்ப்ளிகேட் கிடையாது அதையே நீங்கள் காம்ப்ளிகேட் பண்ணிக்கிறீங்கன்னு எனக்கு தெரியல சரி ஓகே அதில் ஏதோ ஒன்று ரெண்டு வார்த்தை மிஸ் ஆகிருக்கலாம் இது ஃப்ளோவாக வந்து நம்ம வீடியோ போட்டங்கட்டி அதில் பாயிண்ட்ஸ் இல்லாமல் ஸ்டெப் ஒன் ஸ்டெப் டூ ஸ்டெப் த்ரீ இல்லாமல் போட்டங்கட்டி உங்களுக்கு புரியாமல் இருக்கலாம் சரி ஓகே அதுக்காக ஒரு நல்ல ஒரு கிளியர் கிளாரிஃபிகேஷன் கொடுக்குறேங்க இது ஏன்னா இது வந்து பண சம்மந்தப்பட்டவன விஷயம் இல்லையா அதனால் நீங்கள் முடிஞ்ச அளவுக்கு நல்லா திருத்தமாக தெரிஞ்சுக்க பார்த்துங்க நானும் ஆழமாக அழகாக தெளிவாக நிறுத்தி நிதானமாக சொல்கிறேன் கொஞ்சம் வீடியோ லாங்காக போனாலும் சாரிங்க ஏன்னா நான் இதுக்குள்ளே பூந்துட்டேனா நான் என்ன பண்ணேன்னு எனக்கே தெரியாது அந்தளவுக்கு இந்த இப்போ ஒர்க் பண்ணுவேன் சப்போஸ் ஏன் சப்போஸ் ஏதாவது டைம் போர் அடிக்கிறதுனாலும் நீங்கள் கொஞ்சம் ஓட்டி கூட்டி கேட்டுங்க ஆனால் நான் அந்த ஸ்டெப் ஒன் ஸ்டெப் டூ ஸ்டெப் த்ரீ வந்து நான் சொல்லும் போது மட்டும் நீங்கள் நிறுத்தி நிதானமாக கேட்டுக்கோங்க இது எஜுகேஷன் வீடியோங்க கொஞ்சம் ஸ்லோவாக தான் போக முடியும் சரிங்களா தேவையான இடத்துல ஸ்பீட் பண்ணிக்கிறேன் சரிங்களா தேவை இல்லாத இடத்துல ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் சொல்ல வேண்டிய இடத்துலலாம் அதாவது இன்ஃபர்மேம் ஆப் அதாவது இந்த டெக்னிக்கல் சம்மந்தப்பட்ட இன்ஃபார்ம் சொல்கிற விஷயத்தை வந்து மெல்லமாகவும் திருத்தமாக சொல்லிடுறேன் இந்த நம்ம இன்வைட் ஃப்ரெண்டு அந்த மாதிரி இந்த ஆப் லிங்க்கு அந்த முடிஞ்ச அளவுக்கு நீங்கள் ஆப் அந்த மாதிரி விஷயத்தை வந்து ரொம்ப ஸ்லோவாக சொல்லலாம் முடிஞ்ச அளவுக்கு நம்ம ஆப்பை கம்ப்ளீட்டாக ஒரு டைம் பாருங்கள் ஒரு சின்ன சின்ன விஷயத்துக்கும் கூட நீங்கள் வந்து எங்கே போகணும் யாரை கண்டெக்ட் பண்ணணுன்னால தெரியாது நான் இப்போ நான் பைக் ஓட்டிகிட்ருக்கணும் இல்லை வெளியே இருக்கணும் அப்படின்னாலும் நான் ஃபோன் அட்டன் பண்ணுவேன் அட்டன் பண்ணாமல் சூழ்நிலை இருக்கும்போது ஒரு நாள் படத்துக்கிறதுக்கு போனால் அட்டன் பண்ண முடியாது இல்லைங்க சரிங்களா வாரமெல்லாம் கஷ்டப்படும் அதுக்காக அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷனில் என்ன பண்ணுங்கள் எதுக்கு சொல்கிறேன்னா உங்களுக்கு அந்த குறிப்பிட்ட டைமில் கரெக்டாக சர்வீஸ் போகணுன்னு சொல்லி தான் நாங்கள் பத்து பேர் இருக்கோம் சரிங்களா அதனால் நீங்கள் வந்துட்டு என்ன பண்ணணும் பொறுமையாக ஏன் பாருங்கள் அப்போ ஆப் வந்து ஒரு கம்ப்ளீட்டாக பாருங்கள் என்னென்ன
கூடாயில் பேங்க் நிஃப்டி எல்லாமே ஃபாஸ்ட் ட்ராக்கில் இருக்குது சரிங்களா அதனால் உங்களுக்கு அதை பற்றி கவலை இல்லை நம்ம வந்து பிக்பாஸ் மட்டும் பார்த்தால் போதுமானது எப்போ நார்மல் மார்க்கெட்னு நார்மல் ட்ரெண்டுன்னு ஒன்று சேஞ்ச் ஆகுங்க நார்மல் ட்ரெண்டும் முக்கால்வாசி உங்களுக்கு ஐம்பது பாயிண்ட் நாற்பது பாயிண்ட் ஸ்டாப் லாஸ் தான் இருக்கும் அந்த மாதிரி சே மூமெண்ட்டே இருக்கும் அந்த கூடையில் பொறுத்த வரைக்கும் சொல்கிறேன் அந்த மூமெண்ட் இருக்கும்போது அது வேலை செய்யும் அப்போ வந்து உங்களுக்கு அப்டேட் பண்ணுறோம் நீ தேவை இருக்காது நீங்கள் பிக்பாஸே ஃபாலோ பண்ண போதும் அது கொஞ்சம் டெக்னிக்கலாக இருக்கும் நிறையா லெவல் இருக்குன்னு கேட்டி கொஞ்சம் கன்ஃபியூஸ் ஆகுது நாங்கள் ஒன்றை ஃபோ ஃபாலோ பண்ணி பிடிச்சி போயிட்டுருக்கோம் நாங்கள் அதுவே ஃபாலோ பண்ணிக்கிறோம் அப்படிங்கிற மாதிரி நிறைய கிளைண்ட்ஸ் வந்தால் கேட்டி கொஞ்சம் ஸ்டாப் பண்ணி வச்சுருக்கு அது இது இல்லாமல் டிஃப்ரெண்ட் மெத்தட் சொன்னால் நீங்கள் கண்டிப்பாக கேட்பீங்க ஃப்ளையிங் லெவல்ஸில் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாகவே இருக்கும் உங்களுக்கு சரிங்களா ம் ஓகேங்களா ஃபுல் டைம் ட்ரேடர்ஸ்க்கு இது ஒரு முழு சாப்பாடு மாதிரி முழு பிரியாணி இந்த மாதிரின்னு வச்சுக்கங்க ம் சரிங்களா அது வந்து நல்லா அப்டேட் பண்ணுறோம் ஓகேவா முடிஞ்ச அளவுக்கு ஒரு நோட்டு பேப்பர் எடு அதாவது உனக்கு கொஞ்சம் தான் புரியும் அப்படின்னு நீங்கள் ஃபீல் பண்ணுறவங்க ஒரு நோட் பேப்பரை எடுத்து வச்சுக்கோங்க தப்பு இல்லை இல்லை நான் வந்து ரெண்டு டைம் வீடியோ கேட்டு நான் தெரிஞ்சுக்கிறேன் அப்படின்னு சொன்ன போதும் இது மேஜிக் ட்ரிக்ஸுங்க இதுக்கும் நம்ம ஆப்பில் இருக்க நம்ம ஆப்பில் இருக்க ஒரு சிஸ்டமை வச்சு கூட இல்லை எப்படி மேஜிக் ட்ரிக்ஸை அப்ளை பண்ணுறதுங்கிற விஷயத்த ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக உங்களுக்கு சொல்லித்தரேன் ஓகேவா ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் என்ன பண்ணணும்னா நீங்கள் இதை பிக் பாஸை ஓப்பன் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஓப்பன் பண்ணி வச்சுட்டு இன்புட் இன்புட் இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா என்டர் சிக்ஸ் தேர்ட்டி பிஎம் க்ளோஸ் வைஸ்னு இருக்கு இல்லையா அதெல்லாம் மறந்துடுங்க ம் இந்த இடத்துல கூடாயின்னு டைப் பண்ணிக்கோ நீங்கள் சரிங்களா கூடாயின்னு டைம் டைப் பண்ணிவிட்டு இங்கே வந்து ஜென்ரேட் ஆகிறதுல ஃப்ரெஷ் லோ ஃப்ரெஷ் ஐ பண்ண போகிறீங்க ம் சரிங்களா ஒரு ஒரு புதுசாக க்ரியேட்டான ஐ புதுசாக க்ரியேட்டான லோ அப்போ அந்த விஷயத்தை மட்டும் பார்க்க போகிறோம் அதனால் நம்ம என்ன பண்ணால் டேரெக்டாக நம்ம ஆப்புக்கு போயிடலாம் ஓகேவா நம்ம ஆப்பிள் தான் இருக்கோம் சரி இங்கே மார்க்கெட் பல்ஸ் போயிடுங்க மார்க்கெட் பல்ஸ் போனீங்கன்னா எனர்ஜி கூடாயில் இருக்கா கூடாயில் எடுத்துகிட்டு ஒரு மூணு லாஸ்ட் த்ரீ டேஸ் மட்டும் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் இன்னும் ரொம்ப லாங்காக போனால் உங்களுக்கும் போர் அடிச்சிடும் எந்த நாள் இந்த நாள் இருந்து ஆரம்பிச்சிக்கலாம் இது ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் க்ளோ கேண்டில் க்ளோஸ் ஃபேஸுங்க சரிங்களா இது ஐ எவ்வளோ இருக்குது மூவாயிரத்தி இங்கே பாருங்கள் ஐ இங்கே வரும் ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் கேண்டில் வச்சுக்கோங்க சரிங்களா ஐ எவ்வளோ இருக்குது மூவாயிரம் அதாவது இந்த சாரி இந்த கேண்டில் வைக்கணுமா ஆ ஓகே மூவாயிரத்தி அறநூற்றி தொண்ணூத்தெட்டு லோ இவ்வளோ மூவாயிரத்தி அறநூற்றி தொண்ணூற்றி ரெண்டு சரிங்களா இதில் மார்க்கெட் ஓப்பன் ஆகிறப்போ இங்கெல்லாம் ஃப்ளாஷ் வச்சுருப்பான் ஐ லோவில் அதெல்லாம் கணக்கு கிடையாது நம்ம ஃப்ளாஷில் ட்ரேட் பண்ண முடியுமா முடியாது சரிங்களா ஃப்ளாஷ் வந்து ப்ரீவியஸ் வந்து ஜிடி ஜிடிசி ஆர்டர்லாம் போட்டுச்சுருந்தா அந்த ஃப்ளாஷ் வைக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஆனால் நமக்கு தேவையில்லை நம்ம இன்டர்நெட் ட்ரீட் பண்ண வந்திருக்கோம் அதனால் அந்த ஃப்ளாஷ் எல்லாம் பார்க்க வேண்டாம் ஃபஸ்ட்டு பாஞ்சு நிமிஷம் கேண்டில் கேண்டில் தான் உங்களுக்கு ஒரு பாயிண்ட் ஆஃப் அதான் வந்து ஒரு புள்ளி ஒரு புள்ளின்னா அதை வந்து ஒரு ஒரு மெயின் பாயிண்ட் ம் நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஃபிஃப்டி மினிட்ஸ் கேண்டில் ப்ரைஸு எடுத்துக்கோங்க ஓடியில் நெஸ்ட்டில் பார்க்கும் போதெல்லாம் உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளாஷோட பெரிய கேண்டில் இருக்கும் சரிங்களா அந்த மாதிரி விட்டுருங்க அப்போ செகண்ட் ஃபிஃப்டி மினிட்ஸ் கேண்டில் எடுத்துக்கங்க அவ்வளோதான் ரொம்ப சிம்பிள் ம் சரிங்களா இல்லைனா இந்த மார்க்கெட் பல்ஸே யூஸ் பண்ணிக்கோங்க ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இந்த மார்க் ஃபஸ்ட்டு ஃபிஃப்டி மினிட்ஸ் கேண்டில் ப எடுத்துகிட்டு என்ன பண்ணணும்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த கேண்டில் லோ வந்து தொண்ணூ ஐ வந்து மூவாயிரத்தி அறநூற்றி தொண்ணூற்றி ரெண்டு தொண்ணூற்றி எட்டு தொண்ணூற்றி ரெண்டு ஓகேவா இது ஐயோ லோவோ எதுவும் பிரேக் ஆகுதுன்னு பார்ப்போம் இந்த அடுத்த கேண்டில் ஃபஸ்ட்டு கேண்டில் விட்டுருங்க செகண்ட் கேண்டில் அதாவது ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பு ஃபஸ்ட்டு ஃபிஃப்டி மினிட்ஸ் கேண்டிலோட ஐயில் எடுக்கணும் அடுத்த கேண்டில் நம்ம பார்க்கணும் அடுத்த கேண்டில் எவ்வளோ தொண்ணூத்தெட்டு தான் ஐ தொண்ணூற்றி மூணு லோ ஸோ ஐயும் பிரேக் ஆகலை லோவும் பிரேக் ஆகலை ஓகேங்களா ஓகே அடுத்த கேண்டில் எடுத்துக்கங்க அடுத்த கேண்டில் எடுத்துட்டிங்கன்னா இது எவ்வளோ எழுநூற்றி ஆறு ம் எழுநூற்றி ஆறுங்க ஓகேவா எழுநூற்றி ஆறு ஓகே ம் ஓகே அப்படி இருக்கும்போது இருங்க இருங்க இந்த லோ கார்ட் பிரேக் ஆகிருக்கா இதுக்கு முன்னாடி இருக்கிறது கேண்டில் ஓகே லோவும் பிரேக் ஆகல இது மட்டும் ஐ பிரேக் ஆகிருக்கு ஓகே ஐ பிரேக் ஆகிடுச்சுன்னா என்ன பண்ணுங்க ஐ பிரேக் ஆகிடுச்சு எழுநூற்றி ஆறுங்க இந்த ஐ இந்த
ஓகே இப்போ வந்து பண்ணியிருக்கீங்க பண்ணதுக்கப்புறம் என்னாச்சு ஐ பிரேக் ஆச்சுன்னா செல் பிலோ மட்டும்தான் பண்ணணுங்க சரிங்களா பை அபோ பண்ணக்கூடாது சரிங்களா ஐ ஐயை மட்டும் நீங்கள் எடுத்து போட்டிங்கன்னா செல்பிலோ மட்டும் பண்ணிக்கோங்க அப்போது செல்பிலோ எவ்வளோ தொண்ணூற்றி ஆறு இல்லையா தொண்ணூற்றி ஆறுங்கிற தொண்ணூற்றி அஞ்சு நம்ம அடுத்தது எவ்வளோ லோ வந்திருக்குன்னு பார்க்கணும் இதா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஹை வந்து ஃப்ரெஷ்ஷாக இதை இன்புட்டாக கொடுத்துட்டோம் தொண்ணூற்றி ஆறுக்கு கீழே செல்லுங்க சரிங்களா தொண்ணூற்றி ஆறு கீழே தொண்ணூத்தஞ்சு கீழே செல் பண்ணி இருப்பீங்க செல் பண்ணு செல் பண்ணதுக்கு பதினாறு ஸ்டாப் லாஸ் ஓகேங்களா அப்போ பார்த்தீங்கன்னா செல் பண்ணதுக்கு நமக்கு பதினாறு ஸ்டாப் லாஸ் நகர்த்தி நகர்த்தி போகிறது பெரிய விஷயமா இருக்குது தொண்ணூத்தொன்று கீழே செல் விழா ஆகிடுச்சு பதினாறு ஸ்டாப் லாஸ் ஒம்பது வச்சுருக்கான் இந்த கேண்டலில் இருபத்தி மூணு வச்சுருக்கேன் ஸோ ஸ்டாப் லாஸ் ஸ்டிக்கர் ஆகிடுச்சு ஃபஸ்ட் ஆண்டி ஸ்டாப் லாஸ் ஹிட்டு இப்போ நீங்கள் எவ்வளோ பண்ணியிருக்கீங்க இருபது பாயிண்ட் ஸ்டாப் லாஸ் புக் பண்ணியிருப்பீங்க அடுத்து நான் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்குறீங்க லோ கட் ஆகி ஐ கட் ஆனால் கேட்டி நம்ம வந்து செல்பில் அதாவது நோட் பண்ணிக்கோங்க ஐ ஃப்ரெஷ் ஐ வச்சானா அப்போ இங்கே பாருங்கள் இந்த காமன் நேரத்தில் அன்றைக்கி வந்து ஃபஸ்ட்டு ஐ இது தான் வச்சுருக்கேன் தொண்ணூற்றி எழு எழுநூற்றி ஆறு சரிங்க ஸ்டெப் டூ என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா எழுநூற்றி ஆறு ஃப்ரெஷ்ஷாக ஐ வச்சானா செல்பியில் மட்டும் தான் பண்ணணும் அதான் ஸ்டெப்பு டூ ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பு இன்புட் எடுத்து போகிறது எப்படின்னு சொல்லிவிட்டேன் செகண்ட் ஸ்டெப் என்னென்னா ஐ பிரேக் ஆகி செல்பியிலோ ஆனால் மட்டும்தான் இந்த செல்பியிலோ ஆனால் மட்டும்தான் இது வேலிடு ஸ்டெப் டூ இல்லைனா ஐ பிரேக் ஆக பிரேக் ஆக பிரேக் ஆக நீங்கள் ஐயை வந்து மாற்றி மாற்றி போட்டு கால்குலேட் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் ஓகேவா ஓகேங்க ம் ஸ்டெப் டூ முடிஞ்சது அப்போ ஸ்டாப் லாஸ் கிட்டு ஓகேவா ஸ்டெப் டூவில் ஸ்டாப் லாஸ் கிட்டு அப்போ ஃப்ரெஷ்ஷாக ஐ ஒன்று ஜென்ரேட் ஆயிருக்கு அதாவது என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா மூவாயிரத்தி எழுநூற்றி இருபத்தி மூணு இது ஸ்டெப் ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஐ பிரேக் ஆகிருக்கு மறுபடி ஒரு ஐ பிரேக் ஆகுது சரிங்க நானும் செல்பியில் கொடுத்துட்டேன்ல அதனால் நீங்கள் டார்கெட் வரைக்கும் வெயிட் பண்ண ஸ்டெப் டூ இப்போ ஸ்டெப் டூ பற்றி தான் பேசிகிட்ருக்கோம் ஃபுல் டார்கெட் முப்பது பாயிண்ட்டு முப்பது பாயிண்ட் வரைக்கும் வெயிட் பண்ணலாம் ஆனால் என்னென்னா ஃபஸ்ட் என்ட்ரி வந்து ஸ்டாப் லாஸ் ஸ்டிக்கர் ஆகிடுச்சு ஓகே செகண்ட் என்ட்ரி மறு ஸ்டாப் லாஸ் ஸ்டிக்கர் ஆனங்கட்டி நீங்கள் அடுத்த என்ட்ரிக்கு போகிறதுக்கு ரெடி ஆகிட்டீங்க சரிங்களா மறுபடியும் என்ன பண்ணால் ஹை பிரேக் ஆகுது ஹை எவ்வளோ பிரேக் ஆகுது இது எத்தனை மணி பார்த்துங்க மணி பார்த்துங்க இந்த ஃப்ரெஷ் ஹை ஜென்ரேட் ஆனது இந்த ஐ பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஐக்கு ஒன்பது ஒன்பது வச்சுட்டேன் அந்த நம்ம அது என்ட்ரி ஆகிடுச்சு அப்போது கணக்கு பதினாறு வரைக்கும் நமக்கு வேலையிடு ஓகேவா பதினாறு ஸ்டாப் இந்த கேண்டில் கிட் ஆகிடுச்சு அப்போ இந்த இருபத்தி மூணு இடத்து நீங்கள் போடுவீங்க மறுபடியும் ஸ்டெப் டூவில் தானே போயிட்டுருக்கு நான் ஸ்டெப் த்ரீ வரல ஸ்டெப் டூ தான் ரன்னிங் ஆகிட்டு இருக்கு ஏன்னா ரெண்டுமே ஐ தான் பிரேக் ஆகிருக்கு சரிங்களா கூட ஆகி அந்த ஐ எவ்வளோ மூவாயிரத்தி எழுநூற்றி இருபத்தி மூணு கால்குலேட்டு ஐ வால்டேஜில் கால்குலேட்டு ஓகேவா ஃபஸ்ட் என்ட்ரி ஃபெயிலியர் ஸ்டாப் லாஸ் ஸ்டிக்கர் ஆச்சுன்னா நீங்கள் ரெண்டு டார்கெட்டுக்கு வெயிட் பண்ணலாம் ஓகேவா ஓகே அப்போது ஃபஸ்ட் என்ட்ரி நமக்கு வந்து ஸ்டாப் லாஸ் ஹிட் ஆகிடுச்சு நல்லா நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஐ பிரேக் ஆகி வரும்போது செல்பில் மட்டும் செல்பில் ஆனால் மட்டும்தான் அந்த கால் வேலையிடு செல்பில் ஆகலைன்னா எவ்ரி ஐ பிரேக் ஆக பிரேக் ஆக அந்த ஐயை நீங்கள் அப்டேட் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் அவ்வளோதான் சரிங்களா புரியுதா அதாவது மார்க்கெட்டில் ஒரு ஐ போடுறீங்க அந்த ஐக்கு செல்பில் மட்டும்தான் பண்ணணும் அந்த செல்பில் ஆனதுக்கப்புறம் தான் அந்த கால் வேலையிடு செல்பில் ஆகாமல் மேலே மேலே ஐ போயிட்டு இருந்தால் அந்த ஐயை நீங்கள் அப்டேட் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் அது செல்பியில் ஆகி இப்போ நமக்கு ஒரு என்ட்ரி ஸ்டாப் லாஸ் ஹிட்டு ஓகே ஒரு என்ட்ரி ஸ்டாப் லாஸ் ஹிட் ஆச்சுன்னா டார்கெட் டூ வரைக்கும் வெயிட் பண்ணணும் ஃபார்ட்டி பாயிண்ட்ஸ் இல்லைனா சிக்ஸ் தேர்ட்டி பாயிண்ட்ஸு தேர்ட்டி பாயிண்ட்ஸுங்கிறது ஒரு ஃபிஃப்டி பாயிண்ட்ஸில் நீங்கள் வெளியே வரலாம் ஆல்ரெடி இருபது பாயிண்ட் புக் பண்ணியிருப்பீங்க ஓகேவா அப்படி பார்க்கும்போது இந்த இருபத்தி மூணுக்கு செல்பிலோ எங்கே பார்க்கணும் இல்லையா ஸ்டெப் டூவில் தான் இருக்கும் பதிமூணு இருபத்தி மூணு ஐ அப்டேட் பண்ணிட்டீங்க இருபத்தி மூணு ஐ அப்டேட் பண்ணியாச்சு செல்பியில் பதிமூணு எங்கே வந்திருக்கு இந்த அடுத்த கேண்டில் தான் பார்க்கணும் ஒம்பது அப்போது இந்த கேண்டிலே செல்பியில் ஆயிடுச்சு சரிங்க
இந்த கேண்டிலையும் செல்பிலும் ஆயிடுச்சு ஓகேவா இந்த கேண்டில் செல்பிலும் ஆனதுக்கு நமக்கு டார்கெட் அவ்வளோ சொன்னால் ஐம்பது பாயிண்ட் அதுக்கு ஸ்டாப் லாஸ் எவ்வளோ செல்பி லாக் ஸ்டாப் லாஸ் முப்பத்தி மூணு சரிங்களா அதுக்கப்புறம் முப்பத்தி மூணு வந்திருக்கா வந்திருக்கா வந்திருக்க வாய்ப்பில்லை சரிங்களா முப்பத்தி மூணு இருபத்தி மூணு தான் ஹை வச்சுருக்கான் அதுக்கப்புறம் வந்து ஹை பன்னெண்டு ஸோ நமக்கு பன்னெண்டா சாரி இருபத்தி ரெண்டு சரி அதுக்கப்புறம் வரவே இல்லை முப்பத்தி மூணு ஸ்டாப் ஸ்டிக்கர் ஆகலை ஒரு ஸ்டாப் ஸ்டிக்கர் ஆனங்கிட்டு நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க ரெண்டு டார்கெட்டுக்கு வெயிட் பண்ணுறீங்க ரெண்டு டார்கெட் இதுக்கே வெயிட் பண்ணால் நீங்கள் தப்பில் சரிங்களா முப்பத்தோரு பாயிண்ட் ஓகேவா ஃபஸ்ட் என்ட்ரியாக இருந்தால் ஒரு டார்கெட்டோடு வெளியே வர்றது உத்தமமாக இருக்கும் அப்போது இதுக்கு டார்கெட் அறுபது பாயிண்ட்னா கணக்கு போட்டுங்க இருபத்தி ரெண்டுலேருந்து அறுபது பாயிண்ட் மைனஸ் பண்ணிங்கன்னா எவ்வளோ வரும் நாற்பத்தி ஒன்று ஆல்மோஸ்ட் நூறு பாயிண்ட் கொடுத்துச்சு சரி ஆமாம் எழுநூறு அறுபது பாயிண்ட் கொடுத்துருச்சுங்க அவ்வளோதாங்க சரிங்களா அப்போது இது வந்து ஃப்ரெஷ் ஆகி கிடையாது சரிங்களா அதனால் நீங்கள் இந்த டார்கெட் புக் பண்ணுறீங்க அடுத்து வெயிட் பண்ணுங்கள் மறுபடியும் எங்கே நமக்கு ஃப்ரெஷ் லோ கிடைக்கிது நீங்கள் லோ கிடைக்கிது லோ கிடச்சதுன்னா என்ன பண்ணணும் பை அப்போ மட்டும்தான் பண்ணணும் இது ஸ்டெப் த்ரீ சரிங்களா லோ கிடச்சா பை அப்போ மட்டும்தான் இந்த லோ இந்த லோ பண்ணியிருப்பீங்க அதுக்கு பத்து பாயிண்ட் மேலே வந்திருக்கா வரல இந்த லோ எடுத்துக்கோங்க பதினாலு ம் பதினாலுக்கு இங்கே வந்துருக்கு பாருங்கள் பதினாலுக்கு இந்த லோக்கு வந்து இது வந்து ஒரு என்ட்ரி ஸ்டாப் லாஸ் இட்டனால் மட்டும்தான் டபுள் என்ட்ரி ஓகேவா இப்போ பதினாலுக்கு மூவாயிரத்தி அறநூற்றி பதினாலு இங்கே வாங்க கால்குலேட் பண்ணிடுங்க மூவாயிரத்தி அறநூற்றி பதினாலு ஓகேவா சரி மூவாயிரத்தி அறநூற்றி பதினாலு ஓகே குருடாய் கொடுத்துட்டு கால்குலேட் கொடுத்துருங்க ஐ வால்டேஜில் கால்குலேட்டு ஸ்கிரிப்ட் ஜென்ரல் சக்ஸஸ்ஃபுல்லி வந்துருச்சுங்களா வந்ததுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறீங்க பையப்போ வந்து பத்து பாயிண்ட் அப்போது இந்த லோக்கலாக வரல பாருங்கள் இந்த லோக்கலாக மேலே ட்ரிகர் ஆகி போயிருக்கே போயிருக்காது பாருங்கள் பைய லோனால் பையப்போ மட்டும் தான் பண்ணணும் சரிங்களா நாற்பத்தஞ்சு நாற்பத்தஞ்சுக்கு ஐம்பத்தி ரெண்டு தான் போயிருக்கு ஐம்பத்தஞ்சு போகணும் போகலை இதில் போகல இதில் போகல இங்கே இடத்துல பதினாலு லோ வச்சுருக்கான் இதுக்கு பையப்போ ஆயிருக்கு ஓகேங்களா பையப்போ ஆயின்னு முப்பத்தொன்று சரி ஓகேங்களா இதில் பார்த்தீங்கன்னா இதில் பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தி நாலுக்கு மேலே பையங்க ஓகேவா இருபத்தி நாலுக்கு மேலே பை இது வந்து தேர்ட் என்ட்ரி ம் இருபத்தி நாலுக்கு மேலே போய் இது நமக்கு முப்பது பாயிண்ட்டாக இருக்கட்டும் ஆல்மோஸ்ட் இருபத்தஞ்சி இருபத்தெட்டு பாயிண்ட் புக் பண்ணியிருக்கு ஐம்பத்தோரு வரைக்கும் வந்திருக்கு ஆ மொத்தம் இருபத்தி அஞ்சு பாயிண்ட் கொடுத்துருக்கு இப்போ எவ்வளோ ஆச்சு ஒரு அறுபது ஒரு இருபது எண்பது பாயிண்ட் ஆச்சு நமக்கு எண்பது பாயிண்டில் இருபது பாயிண்ட் லாஸ் ஆகிருக்கு ஸோ நம்ம கையில் இருக்கிறது ஐம்பது பாயிண்ட் ஓகேவா ஓகே அதுக்கப்புறம் என்ன ஆயிருக்கு அதுக்கப்புறம் ஃப்ரெஷ் ஆகி வைக்கலல்ல அப்புறம் மறுபடியும் ஒரு ஃப்ரெஷ் லோ வச்சுருக்கான் இதுக்கு வச்சதுக்கப்புறம் பைய பானா மட்டும் தான் பை பண்ண போகிறோம் இங்கே எவ்வளோ மூவாயிரத்தி ஐநூற்றி தொண்ணூறு சரிங்களா அப்போது இங்கே கொடுங்க மூவாயிரத்தி ஐநூற்றி தொண்ணூறு கொடுத்ததுக்கப்புறம் பைய பானா மட்டும்தான் கணக்கு புரிஞ்சுக்குங்க இது தேர்ட் ஸ்டெப்பு மூவாயிரத்தி கோடாயில் இது அப்படியே பண்ணிகிட்டே வரணுங்க அவ்வளோதான் பழகுங்க பழகிட்டு அப்புறம் பண்ணுங்க அவசரப்பட வேண்டாம் மூவாயிரத்தி ஐநூற்றி தொண்ணூறு ஐ வால்டேஜ் கால்குலேட்டு ஸ்கிரிப்ட் ஜென்ரேட் சக்ஸஸ்ஃபுல்லி அதாவது நம்ம லோ அப்டேட் பண்ணும் போது ஐ அப்டேட் பண்ணப்போ செல்பியில் மட்டும் பண்ணோம் இப்போ தேர்ட் ஸ்டெப்பில் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா லோ சி ஐ அப்டேட் பண்ணும்போது செல்பிலோ அதாவது லோ அப்டேட் பண்ணும்போது பை எபோ வந்தால் மட்டும் தான் பண்ணணும் ஓகேவா அப்படி பார்க்கும்போது சாரி இந்த லோக்கு பையப்போ ஆயிருக்கா அடுத்த கேண்டில் இந்த கேண்டில் விட்டுறணும் எடுக்க இன்புட் நீங்கள் இந்த இன்புட் லோ வைக்கிற கேண்டில் விட்டுறணும் அடுத்த கேண்டில் தான் நீங்கள் விட்ரேட் பண்ண போகிறீங்க முப்பத்தெட்டு நமக்கு பையப்போ எவ்வளோ அறநூறு அறநூறுக்கு மேலே பையப்போ பையப்போ ஆகி முப்பத்தெட்டு பையப்போ இந்த கேண்டில் ஆயிருக்கு சரிங்களா கடைசியாக போய்ட்டு இருக்கேன் எவ்வளோ தொண்ணூறு தானே தொண்ணூறுக்கு அறநூறுக்கு மேலே பை கொஞ்சம் உங்களுக்கு ட்ரேடிங்க்கு லெவல் வச்சு பண்ணுறக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அதனால் இந்த ஸ்ட்ராட்டஜி கொஞ்சம் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணலாம் அதுவும் ஒரு நாலஞ்சு நாள் பார்த்துட்டு பேக் டெஸ்ட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் பண்ணால் மட்டும் போதுமானது சரிங்களா அதுக்கு முன்னாடி அவசரப்பட வேண்டாம் ம் 
ஓகேங்களா அதுக்கப்புறம் இங்கே வந்திருக்கா இந்த லோக்கு வந்து பையப்பா ஆயிடுச்சு அறநூற்றி நாப் இந்த அடுத்த கேனில் எடுப்போம் இல்லையா அடுத்த கேனில் வந்து முப்பத்தெட்டு மறுபடியும் லோ வந்து எட்டு ஏன்னா நமக்கு லோ கீழே ஸ்டாப் இருக்கும் அதனால் ஸ்டாப் லாஸ் கிட்டார் வாய்ப்பில் மறுபடியும் டார்கெட் போயிடுச்சு அறுபத்தெட்டு வரைக்கும் போயிருக்கு ஸோ இங்கே ஒரு முப்பது அப்போது எண்பது நூறு பாயிண்ட்டு கிடச்சிருக்கு அதில் ஒரு ட்ரிகர் அப்போ எண்பது பாயிண்ட்டு உங்களுக்கு கிடச்சிருச்சு ஓகேங்களா இது தாங்க இப்போ மூணு ஸ்டெப்பும் இன்றைக்கே வந்துடுச்சு ஒரு ஸ்டாப் லாஸும் ட்ரிகர் ஆகிடுச்சு அதுவும் சொல்லிட்டேன் சரிங்க அதுக்காக ஸ்டாப் லாஸ் ட்ரிகர் ஆகிற மார்க்கெட்டை எடுத்து உங்களுக்கு சொல்லித்தரேன் யாருமே அப்படி சொல்லி தர மாட்டாங்க ஒன்லி பாசிட்டிவாக மட்டும் தான் பேசுவாங்க இங்கே ஸ்டாப் லாஸ் ட்ரிகர் ஆகணும் அப்புறம் தான் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்குவீங்க அப்படின்ட்டு ஸ்கோரல் பண்ணி நான் எடுத்துகிட்டு உங்களுக்கு நான் அதை அப்டேட் பண்ணுறேன் சரிங்களா அப்புறம் அடுத்த நாள் போயிடலாம் எண்பது பாயிண்ட் கையில் இருக்குது ஒரு நாளில் எண்பது பாயிண்ட் நல்ல ரிட்டன் தானே ஸ்டாப் லாஸ் ட்ரிகர் ஆகும் போது மட்டும் நீங்கள் டபுள் டாக்கெட்டுக்கு வெயிட் பண்ணுங்கள் ஓகேவா ஓகே இதோட ஐ வந்து இப்போ மூவாயிரத்தி அறநூற்றி பதினாலு மூவாயிரத்தி அறநூற்றி பத்துங்க சரிங்களா நமக்கு அடுத்து என்ன கேனில் மூவாயிரத்தி அறநூத்தி பதினாலுக்கு பதினாலு தான் வச்சுருக்கான் ஸோ ஐ பிரேக் ஆகல லோ எவ்வளோ பத்து பத்து தான் வச்சுருக்கான் இந்த கேனில் நமக்கு வேலையில் கிடையாது அடுத்த கேண்டில் வந்து மூவாயிரத்தி அறநூற்றி ஒன்று வச்சுருக்கான் நீங்கள் இன்புட் கொடுப்பீங்க நீங்கள் இன்புட் கொடுத்தே நான் சொல்லிடுறேன் என்ட்ரி கிடச்சா கிடச்சது தான் இல்லைன்னா இல்லை தான் ஃப்ரெஷ் அதாவது மார்க்கெட்டில் ஃப்ரெஷ்ஷாக ஒரு ஐயோ ஃப்ரெஷ்ஷாக ஒரு லோவும் பிரேக் ஆகி இப்போனோ வரணும் அந்த லோவோ ஐயோ லோ வந்துச்சுன்னா பயோபோ பிரேக் பண்ணணும் ஹை வந்துச்சுன்னா செல்வியில் பிரேக் பண்ணணும் இதோட பல டைம் சொல்லிட்டேன் ஓகேங்க குருடாயில் இந்த லோ எவ்வளோ பார்த்தோம் ஃப்ரெஷ் லோ அடுத்த கேண்டிலேருந்தே போவோம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை அறநூற்றி ஒன்று சரிங்களா அறநூற்றி ஒன்று போடுறீங்க மூவாயிரத்தி அறநூற்றி ஒன்று கால்குலேட்டு ஹை வால்ட்டில் கால்குலேட்டு ஓகேவா ரொம்ப லாங்காக போது போல இருக்குது வீடியோ அப்போது மூவாயிரத்தி அறநூற்றி ஒன்றுக்கு வந்து நமக்கு பையப்போ மட்டும் தான் பண்ணணும் பையப்போ எவ்வளோன்னு பார்த்தா இந்த மார்க்கெட்டில் இந்த இதெல்லாம் மறந்துடுங்க இந்த கேண்டில் வரைக்கும் நீங்கள் மறந்துடுங்க இது ஃபுல்லாக இருக்குங்கிட்டு இந்த கேண்டில் வரைக்கும் மறந்துடுங்க இப்போ ஃப்ரெஷ்ஷாக மார்க்கெட்டில் இந்த மூணு கேண்டில் மட்டும் தான் பார்க்குறீங்க சரிங்களா ஏன்னா அதுக்கப்புறம் தான் இதெல்லாம் ஜென்ரேட் ஆகுது இது போஸ்ட் மாட்டோம் ரிப்போர்ட் எல்லாம் மாதிரிலாம் கிடையாது சரிங்களா அதனால் இந்த மூணு கேண்டில் பார்க்குறீங்க மார்க்கெட்டுக்கு வந்து இந்த மூணு கேண்டில் தான் ரன் ஆகிட்டு இருக்குது அதை பார்க்குறீங்க அப்போ அறநூற்றி ஒன்றுக்கு நமக்கு பையப்போ மட்டும் தான் பார்ப்போம் இந்த கேண்டில் அடுத்த கேண்டில் அறநூற்றி ஆறு தான் இருக்குது நமக்கு எவ்வளோ பையப்போ அறநூற்றி பதினொன்றுக்கு மேலே தான் பையப்போ ஆகலை சரிங்களா மறுபடியும் ஒரு லோ ஜென்ரேட் ஆகுது அடுத்த லோ ஜென்ரேட் ஆகுது இந்த லோ ஜென்ரேட் ஆகுது இந்த இந்த லோ ஜென்ரேட் ஆகிருந்தாலும் இது மேலே பத்து பாயிண்ட் போயிருக்காது பார்த்தாலே தெரியுதுங்க போட்டு பார்த்தா கொஞ்சம் டைம் ஆகுது சரி இந்த லோ எடுத்துக்கிறேன் மூவாயிரத்தி ஐநூற்றி தொண்ணூற்றி ரெண்டு மூவாயிரத்தி ஐநூற்றி தொண்ணூற்றி ரெண்டு கூடு ஓகேவா கூடு ஆயில் கால்குலேட் ஹை வால்டைல் கால்குலேட் ஓகேவா இந்த இன்புட்டை மறந்துடுங்க சரிங்க ஓகே அப்போ நமக்கு இதில் பையன் போய் எவ்வளோ பையன் போனால் ஒரு ட்ரிகர் பாயிண்ட் வச்சுக்கோங்க கூடு பொறுத்த வரைக்கும் ட்ரிகர் ஒரு பாய் ஒரு பாயிண்ட் வச்சுக்கங்க பேங்க் நியூட்டி பொறுத்த வரைக்கும் இப்போ ச இப்போ இருக்க ஸ்டேட்டஸ்க்கு மூணு பாயிண்ட் நீங்கள் வைக்கணும் அறநூற்றி ரெண்டுக்கு மேலே பைங்க அறநூற்றி ரெண்டுனா அறநூற்றி மூணுக்கு மேலே பை ஓகேவா அப்போ அறநூற்றி மூணுனா இந்த கேண்டில் எவ்வளோ ஆகி அறநூற்றி மூணு அது என்ட்ரி ஆகாது அறநூற்றி ரெண்டு என்ட்ரி ஆகலை அறநூற்றி எட்டு என்ட்ரி ஆயிடுச்சுங்க அதுக்கு டார்கெட்டு முப்பது முப்பது பாயிண்டில் இருபத்தஞ்சி பாயிண்டில் வெளியே வந்துடுங்க சரிங்களா இருபது பாயிண்ட் வந்திருக்கு சரிங்க ஓகே அப்போ இது ஸ்டாப் லாஸ் கிட்டு ஏன்னா நமக்கு ஆறுக்கு மேலே தானே பையி ரெண்டுக்கு மேலே பையி இருபது பாயிண்ட் போயிடுச்சு ஃபஸ்ட் டார்கெட் போயிடுச்சு ஓகேங்களா பார்த்துக்கங்க முப்பது பாயிண்ட் டூ தேவையில்லைன்னா இருபது பாயிண்ட்லேயே வெளியே வந்துடலாம் தப்பு இல்லை எக்ஸாக்டாக இருபத்தி ரெண்டு பாயிண்ட் போயிருக்கு டார்கெட்டு சரிங்களா இந்த கேண்டில் ஹை ஐயோ ஹை எக்ஸாக்டாக வெயிட் பண்ணுங்கள் அப்படி சப்போஸ் இந்த பாயிண்ட் உங்களுக்கு பத்தாது நீங்கள் சொன்னது அந்த தான் அப்படின்னா ஸ்டாப் லாஸ் ஆயிடுச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க ஓகேவா ஸ்டாப் லாஸ் ஆயிடுச்சுன்னு வச்சுக்கலாம் இருபது பாயிண்ட்டில் வரவங்க வந்துக்கலாம் சரிங்க ஸ்டாப் லாஸ் முப்பது பாயிண்ட் சொல்கிறீங்க அப்படி எதுக்கு இருபது பாயிண்ட் வந்தால் கேட்டு மழுப்புறீங்களா அப்படின்லாம் கேள்வி கேட்காதீங்க சரி முப்பது பாயிண்ட் வச்சுக்கோ முப்பது பாயிண்ட்டு இந்த ஸ்டாப் லாஸ் டிகார்டுன்னு வச்சுக்கலாம் இது ஒரு ஃப்ரெஷ் ஆகி இல்லையா மூவாயிரத்தி
ஐயோ பனியின் பூட்டம் மறந்துட்டேன் மூவாயிரத்தி அறநூற்றி இருபத்தி மூணு ஓகேவா ஸ்கிரிப்ட் நேம் வந்து கூடாயில் கூடாயில் மூவாயிரத்தி அறநூற்றி இருபத்தி மூணு எழுநூற்றியா அறநூற்றியா அறநூற்றி இருபத்தி மூணு ஓகேங்களா கொடுத்துட்டீங்க கார்ட் கார்டு கொடுத்துட்டீங்க செல் பிலோ மட்டும் நீங்கள் ஐ வச்சது ஒரு இமீடியட்டாக போட்டு வச்சுருங்க சரிங்களா அடுத்த கேண்டிலேருந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ பொறுமையாக பண்ணுங்கள் சரிங்களா அப்போது நம்ம இப்போ பார்த்த வரைக்கும் லோ பிரேக் ஆகிட்டு வந்ததுன்னா பை அப்போ மட்டும் பண்ணுறோம் ஹை பிரேக் ஆகிட்டு வந்தால் செல் பிலோ மட்டும் பண்ணுறோம் அப்போது அறநூற்றி பதிமூணு கீழே செல் முப்பத்தி மூணு ஸ்டாப் லாஸ் ஓகேவா இந்த கேண்டோட ஐ பாருங்க முப்பத்தி மூணு இருக்கு சாரி இங்கே இந்த இந்த நாள் நடந்துட்டுருக்குதா சரி ஓகே இருபத்தி மூணு ஓகே செல் பிலோ ஆயிடுச்சு அடுத்த கேண்டில் பார்த்தீங்கன்னா போதும் செல் பிலோ வந்து பத்து கீழே செல்லு அறநூறு வச்சுட்டான்ல பதிமூணு கீழே செல்லு அறநூறு வச்சுட்டான் இமீடியட்டாக என்ட்ரி கொடுத்துட்டான் அறுபது பாயிண்ட்டு பார்த்துக்குங்க அறுபது பாயிண்ட் தாராளமாக போயிருக்கும் சரி அதில் வந்து எண்பது பாயிண்ட் எடுத்துட்டோம் இது எண்பது பாயிண்ட் எடுத்துட்டோம் இதில் அறுபது பாயிண்ட் பிடிச்சிருக்கு இருபது பாயிண்ட் மேனேஜ் பண்ணிங்க நூற்றி இருபது பாயிண்ட் ரெண்டு நாளில் நூற்றி இருபது பாயிண்ட் எவ்வளோ நாளும் தர முடியாதுங்க அழகாக வந்து பொறுமையாக பார்த்து பண்ணிங்கன்னா பண்ணலாம் ஓரளவுக்கு டெக்னிக் அண்ட் நாலேஜ் இருக்கவங்க மட்டும் பண்ணால் போதுமானது சரிங்களா மோர் ஓவர் ஒரு வீன் வீட்பின் டைமில் கிடச்சா முடிச்சுருங்க எட்டு மணிக்கு மேலே மார்க்கெட்டில் கோர வேண்டாம் சரிங்களா முழு அப்புறம் இன்வென்ட்ரி டைம் அந்த மாதிரி டைம்லாம் ஃப்ளாஷ் வச்சுட்டு நமக்கு தேவையில்லாத லாஸ் வரும் அந்த மாதிரி டைமில் நீங்கள் கொஞ்சம் பார்த்து ஒரு ஐ பிரேக் ஆகும் போது பொறுமையாக போகிறவங்க போய்க்கலாம் ஓரளவுக்கு டெக்னிக்கல் தெரிஞ்சவங்க மட்டும் இதை பார்த்தா போதும் இல்லாதவங்க பிக் பாஸை மட்டுமே ஃபாலோ பண்ணுங்கள் சரிங்களா எதுக்கு சொல்கிறேன்னா இது கொஞ்சம் உங்களுக்கு காம்ப்ளிகேட்டாக இருக்க மாதிரி இருக்கும் ஆனால் காம்ப்ளிகேட் கிடையாது நீங்கள் புரிஞ்சிட்டிங்கன்னா ரொம்ப ஈஸிங்க அது ஓகேவா சரி இந்த நாள் விட்டுடலாம் இந்த நாளில் நீங்கள் புக் பண்ணிட்டீங்க அடுத்த ஓ முடிஞ்சுதா அது இன்றைக்கு சரி ஓகே ஓ இது ஒரு நாள் இடையில் விட்டுட்டேங்க சரி ஓகே எதுன்னு சொல்லித்தரேன் இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் கேண்டலோட ஐ லோ பாருங்கள் அறுபத்தி மூவாயிரத்தா நீங்கள் கேட்குறக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்தால் சொல்லித்தரேன் ஏன்னா மூணு ஸ்டெப் முடிஞ்சுது ஸ்டாப் லாஸ் இருக்கிறதுனால என்ன பண்ணும் சொல்லிவிட்டேன் இப்போ மறுபடியும் உங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்கணும் ஆசையாக இருந்தால் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கோங்க சரிங்களா ம் ஓகே மூவாயிரத்தி மூவாயிரத்தி ஐநூற்றி அறுபத்தெட்டு மூவாயிரத்தி ஐநூற்றி ஐம்பத்தெட்டு பத்து பாயிண்ட் டிஃப்ரெண்ட் ஓகேவா இதில் எது பிரேக் ஆகிருக்கு லோ பிரேக் ஆகிருக்கா ஐ பிரேக் ஆகிருக்கா ஐ பிரேக் ஆகிருக்கு எழுபத்தொன்று ட்ரேடிங் ஐயை மட்டும் தான் கன்சிடர் பண்ணணுங்க மார்க்கெட்டில் வைக்கிற ஃப்ளாஷ் ஐயெல்லாம் கன்சிடர் கிடையாது ஓகேவா அது புரிஞ்சுங்க நம்ம அதில் ட்ரேடே பண்ண முடியாது ஆக்சுவலாக அப்படி பார்த்தா இதுங்க ஓகேங்களா அப்போது மூவாயிரத்தி அறநூற்றி எழுபத்தி ஒன்று ஓகேவா எழுபத்தொன்று எடுத்துக்கங்க நேரம் ஆப்புக்கு போயிடுங்க ஆ மொத்தம் நூற்றி இருபது பாயிண்ட் இப்போ கையில் வச்சுருக்கோம் ரெண்டு நாளில் குருதாயில் மூவாயிரத்தி அறநூற்றி எழுபத்தி ஒன்று ஃப்ரெஷ் ஆகி இந்த காக்டேட் கொடுத்துருங்க ஸ்டெப் டூ ஐ பிரேக் பண்ணும் போது நம்ம என்ன சொல்லியிருக்கோம் செல்ஃபில் மட்டும்தான் பண்ணணும் சொல்லியிருக்கிறோம் அதே மாதிரி ஸ்டெப் த்ரீ லோ பிரேக் ஆகும் போது பை அப்போ எப்போ ஆகுதோ அப்போ மட்டும் தான் பண்ணணும் சொல்லியிருக்கோம் ஓகேவா எண்பத்தொன்று ஸ்டாப் லாஸ் அறுபத்தொன்று கீழே செல்லு இப்போ அதில் தெரியும் அறுபத்தொன்று இங்கே இது அடுத்து கேண்டில் பிரேக் ஆகிருக்கா அறுபத்தாறு அறுபத்தாறு அறுபத்தி ரெண்டு அறுபத்தொன்று ஐம்பத்தொன்று இங்கே பிரேக் ஆகிடுச்சிங்க சரிங்களா இதுக்கு நமக்கு டார்கெட்டு இதுக்கு டார்கெட் முப்பது பாயிண்ட்டு தான் ஏன்னா நமக்கு எந்த இந்த டேயில் வந்து நமக்கு எந்த ஸ்டாப் லாஸ் கிட்டா இல்லையா அதனால் முப்பது பாயிண்ட்டு முப்பது பாயிண்ட்டு வந்துருச்சா இருபத்தி ஒம்பது அப்போது ஆல்மோஸ்ட் வந்திருக்கும் சரி இருபத்தி ஒம்பது வந்துருச்சு அப்போ இருபத்தி ஒம்பதுங்கிறது ஃப்ரெஷ் லோ ரைட்டா ரைட்டு ஃப்ரெஷ் லோ அதாவது மார்க்கெட்லேயே இந்த லோவே இப்போ தான் காட்டுறான் ஓகே அப்போ கூடாயில் மூவாயிரத்தி ஐநூற்றி இருபத்தொம்போது அறநூற்றி இருபத்தொம்போது ஐநூற்றி இருபத்தொம்போது மூவாயிரத்தி ஐநூற்றி இருபத்தி ஒம்பது கால்குலேட்டு ஹை வோல்டையில் கால்குலேட்டு ஓகேவா கொடுத்துருங்க ஸ்கிரிப்ட் ஸ்டாண்டர்ட் சக்ஸஸ்ஃபுல்லி இப்போ மூணு பாயிண்ட் வந்துருச்சு சரிங்களா மறுபடியும் இப்போ மூணு நாளில் உங்களுக்கு நூற்றி இருபது பாயிண்ட் ஆச்சா ஓகே நூற்று நூற்றி இருபது பாயிண்டில் முப்பத்தி ஒம்பதுக்கு மேலே போய் பத்தொம்பது கீழே செல்ல இங்கே என்ன நடந்ததுன்னு பார்த்துவோம் சரிங்களா சரி முப்பத்தொம்பதுக்கு மேலே போனால் மட்டும் தான் பை பண்ணேன் லோ தான் அப்டேட் பண்ணியிருக்கோம் இந்த இடத்துல பிரேக் ஆகிடுச்சுங்
லோ வந்து முப்பத்தஞ்சு நமக்கு வந்து பத்தொம்பது கீழே தான் ஸ்டாப்ல ஐம்பத்தி ரெண்டு சரிங்களா நமக்கு எவ்வளோ பையே முப்பத்தொம்பது சரிங்களா முப்பத்தொம்பது ஐம்பத்தி ரெண்டு வரைக்கும் போயிருக்கு நாற்பது ஐம்பத்தி ரெண்டு ஓ நம்ம ஃபுல் டேகட் போகல அப்போ இது ஸ்டாப் லாஸ்ட் வீக்கு கன்சிடர் பண்ணிக்கலாம் சரிங்களா அதுக்கப்புறம் ஃப்ரெஷ்ஷாக எதுவும் வைக்கல ஸோ வெயிட் பண்ணுங்கள் வெயிட் பண்ணுங்கள் பாருங்கள் உங்களை எப்படி காப்பாற்றுனு ஓகே முடிஞ்சுதா இதுக்கு வந்து ஸ்டாப் லாஸ்ட் ஸ்டிக்கர் அதாவது ரெண்டாவது என்ட்ரி ஃபஸ்ட் என்ட்ரி ப்ராஃபிட் புக் பண்ணிட்டீங்க முப்பது பாயிண்ட் எடுத்துட்டீங்க அப்போ நூற்றம்பது பாயிண்ட் ஆச்சு நூற்றம்பது பாயிண்ட்டில் இப்போ இருபது பாயிண்ட் ஸ்டிக்கர் ஓகேவா இருபது பாயிண்ட் ஸ்டிக்கர் அப்போது நூற்றம்பது பாயிண்ட் இருபது போச்சுன்னா மறுபடியும் நூற்றி முப்பது பாயிண்ட் நீங்கள் ப்ராஃபிட்டில் இருக்கீங்க அதுக்கப்புறம் மார்க்கெட்டில் ஃப்ரெஷ் லோ ஜென்ரேட் ஆகுது இருபத்தி ஒம்பது இங்கே வரைக்கும் இந்த கேண்டில் பாருங்கள் இருபத்தி ஒம்பது லோ அதுக்கு வந்து முப்பத்தெட்டு தான் வச்சுருக்கான் அப்போது நமக்கு வந்து பத்து பாயிண்ட்னா பதினோரு பாயிண்ட் ட்ரிகர் பாயிண்ட் சொல்லி பதினோரு பாயிண்ட் வைக்கணும் அது போகலை ஸோ அந்த லோ கன்சிடர் கிடையாது அடுத்தது இந்த லோ பார்த்திங்கன்னா மூவாயிரத்தி நானூற்றி அறுபத்தி ஒன்பதுங்க சரிங்களா லோ பிரேக் ஆச்சு என்ன சொல்லியிருக்கோம் நூற்றி முப்பது பாயிண்ட் கையில் இருக்கு மூவாயிரத்தி நானூற்றி மூவாயிரத்தி நானூற்றி அறுபத்தி ஒன்பது ஒரு ஸ்டாப் லாஸ் ஸ்டிக்கர் ஆகிடுச்சு இல்லை அப்போ நம்ம டபுள் டார்கெட்டுக்கு வெயிட் பண்ணணும் ஓகேவா லோ பிரேக் ஆச்சுன்னா பையப்போ ஆகிற மட்டும் தான் பண்ணணும் ஓகே பையப்போ ஆகிற வரைக்கும் வெயிட் பண்ணணும் பொறுமையாக தான் ஹேண்டில் பண்ணணுங்க ஆர்டர் முன்னாடியே போட்டு வச்சுருங்க நாலாயிரத்தி மூவாயிரத்தி நானூற்றி எழுவத்தொம்பதுக்கு மேலே போய் எழுவத்தொம்பதுக்கு மேலே போய் நம்ம ஸ்டாப் லாஸ் எவ்வளோ ஐம்பத்தி ஒம்பது சரிங்களா இருபது பாயிண்ட்டு அது நடந்திருக்கான்னு பார்த்துலாம் ஓகே அது அறுபத்தொம்பதுக்கு எழுவத்தொம்பதுக்கு மேலே பையன் மாதிரி தொண்ணூற்றி ஏழு இங்கேயே போயிடுச்சு அதுக்கு அறுபது பாயிண்ட் டார்கெட் வேணுமாமா ஆனால் அது கண்ணா பின்னால் மேலே போயிடுச்சு சரிங்களா அப்போ ஃப்ரெஷ்ஷாகி வந்திருக்கு செல்ஃபில் ஆகிருக்கு முடிஞ்ச அளவுக்கு ஒரு மூணு என்ட்ரி கூட நிறுத்திக்கோங்க அதிகமாக பண்ண வேண்டாம் சரிங்களா ஃப்ரெஷ்ஷாக இங்கே வந்திருக்கும் அப்போ இங்கே ஒரு அறுபது பாயிண்ட் உங்களுக்கு கிடச்சிருக்கு சரிங்களா அறுபது பாயிண்ட் அப்போது அதில் ஒரு அதில் ஒரு எவ்வளோச்சு அதில் ஒரு இங்கெல்லாம் போயிருக்கு ஆனால் அதை வந்து பண்ண வேண்டாம் ஒரு மூணு என்ட்ரி மிஞ்சி போனால் ஒரு நாலு என்ட்ரி பண்ணுங்கள் ஏன்னா இதில் இந்த ஃப்ரெஷ் ஐ ஜென்ரேட் ஆகிருக்கு லோ பிரேக்காக கீழே வந்திருக்கும் சரிங்களா ம் இங்கே ஃப்ரெஷ் ஐ ஜென்ரேட் ஆகிருக்கு இங்கே ஃப்ரெஷ் ஃப்ரெஷ் ஐ ஜென்ரேட் ஆகிருக்கு பாருங்கள் எண்பத்தி எட்டு எண்பத்தெட்டுக்கு அவன் ஆல்மோஸ்ட்டு அறுபது வரைக்கும் வந்திருக்கான் க கண்டிப்பாக டார்கெட் வந்திருக்கும் என்ன சொல்கிறேன்னா முப்பது பாயிண்ட் தான் நமக்கு டார்கெட்டு சாப்பிட ஸ்டிக்கர் ஆனால் டபுள் டார்கெட்டு இங்கே பாருங்கள் சாப்பிட ஸ்டிக்கர் ஆனாக்கே டபுள் டார்கெட் இமீடியாக போயிடுச்சு என்ன சொல்ல வரேன்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு நாளைக்கு மூணு என்ட்ரி அல்லது மூணு என்ட்ரியோட நிறுத்திக்கிங்க போதுமானது ஃப்ரெஷ்ஷாக இல்லோ பிரேக் ஆகும்போது மூணு என்ட்ரி போட முடியும் அதை தான் ட்ரேட் பண்ண வேண்டாங்க சரிங்களா இந்த ட்ரிக்ஸ் கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும் ஓரளவுக்கு டெக்னிக்கலாக தெரிஞ்சவங்க பண்ணுங்கள் இதில் ஏதாவது டவுட் இருந்ததுனா என் மொபைல் நம்பர் அப்டேட் பண்ணுறேன் நைன் எயிட் ஃபோர் த்ரீ சிக்ஸ் ட்ரிபிள் ஃபைவ் டபுள் ஜீரோ அந்த நம்பருக்கு எனக்கு காண்டக்ட் பண்ணுங்கள் மேலும் இந்த ஆப்பு நிறைய பிராக்ட் டெஸ்ட் பண்ணணும் அந்த மாதிரி நீங்கள் எதாவது ஃபீல் பண்ணிங்கன்னா இந்த மாதிரி இன்வைட் ஃபண்ட் இருக்குது ஒன் இன்வைட் ஃபண்ட் பண்ணிங்கன்னா ஒன் டே ஃப்ரீ வருங்க பத்து இன்வைட் ஃபண்ட் பண்ணிங்கன்னா பத்து நாள் ஒரு கார்ட்ஸ் கொடுக்க போட்டிங்கன்னா நூறு பேர்த்து கொடுத்தீங்கன்னா நூறு இன்வைட் நூறு நாள் ஃப்ரீ வருங்க அதனால் இன்வைட் ஃபண்ட் நல்லா யூஸ் பண்ணிக்கோங்க முதல்ல ஒரு ஸ்கிரிப்ட் நீங்கள் சொல்லித்தரக்கு பயந்துக்குவீங்க என்ன ரீசனாக நம்ம சொல்லி ஏதாவது லாஸ் ஆகிடுச்சு என்ன பண்ணுவீங்க இது ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜி நீங்கள் சொல்லித்தரதுனால நீங்களும் மோல்ட் ஆவீங்க அவங்களுக்கும் நம்ம ட்ரேடிங்கை பற்றி ஒரு ஐடியா கிடைக்க வரும் அதனால் நிறைய பேர் சொல்லிக் கொடுங்க நாங்கள் இப்போ இன்டர்டேக்கு நாங்கள் பிக்பாஸ் அப்டேட் பண்ணிகிட்ருக்கோம் ஃப்ளையிங் லெவல்ஸு இப்போ கொஞ்சம் நாள் அப்டேட் பண்ணிடுவோம் கூல் பிரேக் அவுட் வீக்லி சொல்லிகிட்டு இருக்கோம் கோல்டன் லெவல் இருக்குது சரிங்களா இந்த மாதிரி உங்கள் ஃப்ரெண்டுக்கு போகும் இதில் வந்து இது வந்து ஆப்பிள் ஃபோன் கிடையாதுங்க இது வந்து ஒன்லி ஃபார் ஆண்ட்ராய்டு வசனுக்கு மட்டும் தான் இருக்குது ஆண்ட்ராய்டு ஃபோன் இருக்கவங்க இதை டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் பண்ணிவிட்டு சரிங்களா இந்த மாதிரி லோகோ இருக்கிற ஆப் வந்து உங்களுக்கு டிஸ்பிளே வரும் அந்த கரெக்டான ரவுண்டில் டிசின்னு போட்டிருக்கோம் டிசி சென்ஸு தேர்ட் சி சரிங்களா ம் இதை வந்து மைன்னு ஒன்று ஆட் பண்ணியிருக்கோம் என்னோடய டேட் நான் பார்க்குற மை டேட் சி இந்த லோகோவோட இருக்கிறத நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க டவுன்லோட் பண்ணும்போது குறிப்பாக மறந்துடாதீங்க
நிறைய டெக்னிக்கல் இருக்குங்க நிறைய டெக்னிக்கல் உங்களுக்கு அப்டேட் பண்ணுறோம் இப்போ வீக்லி அப்டேட் பண்ணியிருக்க முடியா அந்த மாதிரி நிறைய வீடியோஸ் உங்களுக்கு அப்லோட் பண்ணுறோம் மேலும் இதில் வந்து எங்களோட டெலகிராம் லிங்க் கொடுத்துருக்கோம் இதில் வந்து ஒன் ஆர் டூ கால்ஸ் ஃப்ரீ கிடைக்கும் பார்த்துட்டு நான் மெல்லமாக வரேன் எங்களோட பணம் இல்லை இப்போ அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க அந்த டெலகிராம் சேனல் டெலகிராம் இன்ஸ்டால் பண்ணிவிட்டு இந்த லிங்கை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க உங்களுக்கு நாங்கள் என்ன பண்ணுறோம் என்ன ஆக்டிவிட்டீஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்தோம் இப்போ நாங்கள் என்ன பண்ணிகிட்டு இருக்கோங்கிற விஷயங்கள உங்களுக்கு தெரிய வரும் சரிங்களா ஓகேங்க தேங்க்யூங்க புது புது டெக்னிக்கலும் உங்களுக்கு நாங்கள் கொடுக்குறதுக்கு ட்ரை பண்ணுறோம் சரிங்களா எங்கள் பாஸ் அப்டேட் பண்ண வர நான் உங்களுக்கு அப்டேட் பண்ணிடுறேன் ஓகேங்க இதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஒரு இது பார்த்தாலும் நம்ம எந்த ஒரு வீடியோவும் டிஸ்க்ளைமர் இல்லாமல் பண்ண முடியாதனால டிஸ்க்ளைமர் போட்டுறாங்க மைடேட்சி கால்குலேட்டர் இட்ஸ் நாட் அ செபி ரெஜிஸ்டர் கால்குலேட்டருக்கு செப்ரேஷன் தேவையில்லை நாங்கள் அட்வைசரியும் நாங்கள் ரெஜிஸ்டர் பண்ணலைங்க சரி மைக்கேட் கால்குலேட்டர் பண்ணுறதுக்கு முடியாது உங்களுக்கு உங்கள் ப்ரோக்கர் சைடோ இல்லை உங்களுக்கு ஃபினான்ஷியல் அட்வைஸ்னு யாராச்சும் இருந்தாங்கன்னா அவங்ககிட்ட கன்சல்ட் பண்ணி பண்ணுறது நல்லாயிருக்கும் நாங்கள் அவுட் டூ ட்ரேட் வீடியோவை கிளியராக கேட்டு தெரிஞ்சு புரிஞ்சு ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பண்ணால் மட்டும் போதுமானது மற்றபடி பண்ணாதுக்கு நாங்கள் எந்த பொறுப்பும் கிடையாது ஃபைவ் டேஸ் ஃப்ரீடமாக வருங்க உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் அக்செப்ட் பண்ணிக்கோங்க நான் லாங் டேஸ் ஃப்ரீடமாக கொடுத்தா உங்களுக்கு ஒரு டிசிஷன் எடுக்க மாட்டேங்க அதனால் சரிங்களா அதனால் உங்கள் ஃபைவ் டேஸ் ஃப்ரீடமாக வேணும் வேணும்னா அக்செப்ட் பண்ணிக்கோங்க வேண்டாம்னா டிக்ளைன் பண்ணிக்கோங்க சரிங்களா நாங்கள் வந்து எந்த ஒரு கமிட்மெண்ட் பிஸ்னஸும் இல்லை ஷா ப்ராஃபிட் ஷேரிங் பிஸ்னஸும் எதுவும் பண்ணுறது இல்லைங்க இந்த மந்த் அந்த மந்த் உங்களுக்கு இவ்வளோ தரோம் இவ்வளோ ரிட்டன் அப்படி இருந்த விஷயத்தையும் நாங்கள் சொல்கிறதில்ல அந்த மாதிரி எந்த விஷயமும் நாங்கள் பண்ணுறதில்ல கம்மிமெண்ட் இந்த மாதமாக இவ்வளோ ப்ராஃபிட் பண்ணி தரோம் எனக்கு இவ்வளோ பணம் கொடுங்க அப்படிங்கன்னா எங்களுக்கு ஒன்லி மோட்டிவ் ஃபார் அக்கௌண்ட் ஓப்பனிங் மட்டும்தான் சரிங்களா ஓகேங்க இது வச்சுட்டு இந்த ஆப் நிறைய பேர் வெளியே வாங்குறாங்க அவங்க இந்த மாதிரி பண்ணனா நாங்கள் பொறுப்பல்ல ஓகேங்களா ஓகேங்க அதுக்கப்புறம் டெய்லி ஒரு கோர்ஸ் வந்து நாங்கள் டெலகிராமில் போட்டிருக்கோம் அதை பார்த்துட்டு நீங்கள் யூடியூப்லேயும் டெய்லி ஒரு கோர்ஸ் கொடுங்கன்னு சொன்னாங்க கோர்ஸ் சென்ஸு ஏதோ ஒரு பழமொழி இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா இதில் கொடுத்துருப்போம் டெலகிராமில் என்ன கொடுத்துருக்கோன்னா டெலகிராமிங் இல்லை இந்த மாதிரி ஒரு கோர்ஸ் நாங்கள் டெய்லி அப்டேட் பண்ணுவோம் சரிங்களா நோ படி ஹேஸ் எவ்ரி திங் பட் எவ்ரி படி ஹேஸ் சம்திங் நம்ம அந்த இது தமிழ் விளக்கம் கொடுத்தா முக்க போடும் இங்கிலீஷுக்கு இங்கிலீஷு நல்லாயிருக்கும் நோ படி ஹேஸ் எவ்ரி திங் பட் எவ்ரி படி ஹேஸ் சம்திங் நம்மகிட்ட எதோ ஒன்று இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி இன்ஃபர்மேஷன் இந்த மாதிரி போட்டுக்கிறத பார்த்து நிறைய பேர் கேட்டதுக்காக நாங்கள் ஒரு கோட்டு ஒன்று டெய்லி போடலான்ட்ருக்கோம் இது மட்டும் இல்லை அது நிறைய போடுவோம் பாருங்கள் இப்போ ப்ரீவியஸ் டேயில் எப்படி போட்டிருப்போம் நத்திங் வில் ஒர்க் அன்லஸ் யூ டோ அந்த மாதிரி பாருங்கள் யூ டோன்ட் நீட் ரீசன் டு ஹெல்ப் பியூப்புள் பியூப்புள் ஹெல்ப் பண்ணுற காஜா புயலுக்கு வேண்டி போட்டோம் அந்த மாதிரி இஃப் யூ வாண்ட் டு சைன் இஃப் யூ வாண்ட் டு சைன் லைக் சைன் சரி இஃப் யூ வாண்ட் டு சைன் லைக் சன் ஃபஸ்ட்டு யூ ஹாவ் டு போன் லைக் சன் சன் மாதிரி எரிஞ்சால் மட்டும் தான் நம்ம எரிய முடியும் ஓகேங்க அந்த மாதிரி கோர்ஸ் போட்டிருந்தோம் இவங்க என்ன சொன்னாங்க இந்த மாதிரி நீங்கள் போடுறீங்க நல்லாயிருக்கு அதே மாதிரி டெலகிராமில் ஏதாவது பண்ணுங்கள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருந்தாங்க அதுக்காக ஃபஸ்ட்டு அப்துல் கலாம் ஐயா அவர் மதிப்புரிய அப்துல் கலாம் ஐயாவோடது போடுறாங்க சரிங்க நமது விருப்பு பிறப்பு வந்து ஒரு சம்பவமாக இருக்கலாம் ஆனால் இறப்பு ஒரு சரித்திரமாக இருக்க வேண்டும் இது ஒவ்வொரு வாக்கியமும் நல்லா இருக்குங்க அவரோடது இவரோடதுன்றதில் பொதுவாக நிறைய ஆர்த்தர் இருக்காங்க அவரோடதெல்லாம் உங்களுக்கு நாங்கள் போடுறோம் சரிங்களா தேங்க்யூங்க ஹாப்பி டேரிங் நல்லா புரிஞ்சு பண்ணுங்கள் தெரிஞ்சு பண்ணுங்கள் பேக் டெஸ்ட் பண்ணி பண்ணுங்கள் ஓகேங்களா எதுவுமே தெரிஞ்சு பண்ணால் மட்டும்தான் ஒரு கிளாரிட்டி இருக்கும் தெரியாமல் பண்ண வேண்டாம் ஒரு நாளைக்கு இந்த ஸ்ட்ராட்டஜி பொறுத்த வரைக்கும் த்ரீ ஆர் ஃபோர் என்ட்ரி த்ரீ என்ட்ரி மோருங்க போதும் ம் த்ரீ என்ட்ரி போகும் போகிறங்க டூ என்ட்ரி ஸ்டாப்லாஸ் டிக்கெட் ஆச்சுன்னா விட்டுருங்க சரிங்களா அதுக்கு மேலே வத வதன்னு பண்ண வேண்டாம் ஹேப்பி ட்ரேடிங் பாய்ங்க